मैं देखें एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स में गिफ्ट एक्सचेंज मेकनिज़म गिफ्ट एक्सचेंज विच इज़ आल्सो कॉल्ड सरमोनियल एक्सचेंज इज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड सोशल बिहेवियर सो अ गिफ्ट इकोनॉमी इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज वेयर वैल्यूबल्स आर नॉट सोल्ड बट रदर गिवन विदाउट एन एक्सप्लिसट एग्रीमेंट फॉर एमिजिएट और फ्यूचर रिवार्ड देर इज नो हैगलिंग बिटवीन डोनर एंड रेसिपियंट द एक्सचेंज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशनशिप और establishment of new one that differs from impersonal market relationship the profit in gift exchange may be in the sphere of social relationship and prestige rather than in material advantage is ka bil bab kya hua ki gift exchange may वैल्यूबल्स यानी गुड्स या सर्विसेज सोल्ड नहीं की जाती बल्कि एक टेसिट एग्रीमेंट होता है डोनर और रिसिपियंट के दरमियान इमीजिएट और फ्यूचर में कि वो उस गिफ्ट का बदला भी देगा अब ज़रूरी नहीं है कि उसका बदला हो लेकिन ये टेसिट अंडरस्टैंडिंग है कि जब गिफ्ट दिया जाता है तो उसके एक्सचेंज के तौर पर बदले में भी गिफ्ट दिया जाता है आम तौर पर वो जो एक्सचेंज में गिफ्ट दिया जाता है वो ज़्यादा वैल्यू का हामिल होता है अ गिफ्ट एक्सचेंज गेम हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड बाय करलोफ एंड यलन टू मॉडल लेबर रिलेशनशिप There are two players in this game one employer and other employee employer has to decide first whether to award a higher salary employee is the second to decide about putting extra effort gift exchange game or this gift exchange games are used to study reciprocity for human subject research in economics and also in psychology reciprocity is a social norm of responding to a positive action with another positive action rewarding kind action to isko hum ab ek tree diagram ke zariye explain karte hain jisme do players hain ek employee aur ek employer kyunki employer ne pehle faisla karna hota hai ki wo apne employees ko हाई वेज देगा या लो वेज देगा और फिर एम्प्लाई ने ये फैसला करना है कि उसने एक्स्ट्रा एफर्ट देनी है काम में या नहीं तो इसको टी डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो टी डायग्राम में यानी शेड देता है एम्प्लाय अब इसने ये डिसीजन लेना है कि वो हाई वेज अपने एम्प्लॉयर को देगा या फिर लो वेज अब हाई वेज का ये मतलब है कि एम्प्लॉज मुलाजम भी हाई एफर्ट पुट इन करेंगे अगर यानी अब हाई एफर्ट करेंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एफर्ट हाई ना हो बल्कि लो तो अब पहली सूरत में जो पे ऑफ होगी वो हम सपोज करते हैं टू एंड टू यानी दोनों को बेनिफिट है हाई वेज दी एम्प्लॉयर ने तो उसका रिटर्न टू पे ऑफ टू और हाई एफर्ट की वजह से एम्प्लॉयर को भी ज़्यादा रिटर्न हुआ तो दोनों का फायदा लेकिन अब एम्प्लॉयर ने तो हाई वेज 
पे की लेकिन जो एम्प्लाई है उसकी एफर्ट हाई नहीं है कम है तो अब इस सूरत में पे ऑफ ज़ीरो टू हो गई यानी ज़ीरो किसकी एम्प्लायर की क्योंकि उसने तो हाई वेज दे दी है अब उसका रिटर्न नहीं है क्योंकि एम्प्लाई ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा नतीजतन एम्प्लाई को तो गेन होगा यानी उसका पे ऑफ तो ज़्यादा होगा लेकिन एम्प्लॉयर का नहीं होगा अब एक और सूरत हाल क्या हो सकती है कि यहाँ ये एम्प्लाई है और ये भी एम्प्लाई है अब यहाँ लो वेज दे रहे है लेकिन लेबर हाई एफर्ट यानी एक्स्ट्रा एफर्ट डॉल रहा है तो नतीजा क्या होगा कि जो गेन है वो होगा एम्प्लॉयर के लिए यानी एम्प्लॉयर तो एक्स्ट्रा वेज नहीं दे रहा लेकिन एम्प्लॉ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है तो रिटर्न एम्प्लॉ को एम्प्लॉयर को ज़्यादा होगा यहाँ पर लो वेज और लो एफर्ट तो दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है ज़ीरो ज़ीरो गेन है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ जब आप हाई वेज देंगे एम्प्लाई को और वो हाई एफर्ट उसके बदले में यानी ज़्यादा काम करेगा तो दोनों का फ़ायदा होगा तो ये एक तरफ से एक तरह से गिफ्ट एक्सचेंज मेकनिज़म की इकोनॉमिक एग्जांपल है क्योंकि हाई वेज जो एक्स्ट्रा वेज दी जाती है वो भी एक तरह से आमतौर पर बोनस दे दिया जाता है या किसी और हवाले से एम्प्लॉज़ को बेनिफिट दिया जाता है तो उसके बदले में फिर बेनिफिट जो एम्प्लाई है वो ज़्यादा एफर्ट डालता है नतीजतन एम्प्लाई एम्प्लॉयर को ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है तो ये सारे काम रेसी प्रोसिटी की बुनियाद पर होते हैं अब रेसी रेसी मीन दैट इन रिस्पॉन्स टू फ्रेंडली एक्शंस पीपल आर फ्रीकुनली मच नाइजर एंड मच मोर कोऑपरेटिव देन प्रिडिक्टेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट मॉडल यहाँ यही फ़र्क है यानी याद रखें कि जो सेल्फ इंटरेस्ट मॉडल है जो कि इकनॉमिक्स की बेस है उसके मुकाबले में और एक्सपेंडेड इकनॉमिक्स में बहुत फ़र्क है यहाँ आप देखते हैं कि जब आप किसी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे अच्छा बर्ताव करेंगे और अगर आप एम्प्लॉज़ के साथ नरम रवैया रखेंगे और वेजेस के अलावा उनको और एम्यूनिटीज़ और सहूलतें देंगे तो वो रिसिप्रोसिटी की सूरत में ज़्यादा अफेक्टिवली काम करेंगे ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो जो एम्प्लॉयर है उसको ज़्यादा ही फ़ायदा होने का एहतमाल है रेसिप्रोसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू बिल्ड कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप एंड एक्सचेंज रेसिप्रोसिटी एक्शंस डिफर्ड फ्रॉम अल्ट्रोसिक एक्शंस इन दैट रेसिप्रोसिटी एक्शन ओनली फॉलो फ्रॉम अदर इनिशियल एक्शन वाइल अल्ट्रोजम इज अनकंडीशनल एक्ट ऑफ सोशल गिफ्ट गिविंग विदाउट एनी होप आर एक्सपेक्टेशन ऑफ फीचर पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो ये बुनियादी फ़र्क है अल्ट्रोजम के दरमियान और गिफ्ट एक्सचेंज के दरमियान ये देखना है क्योंकि अल्ट्रोजम में जब हमने उसकी एक्सप्लेशन की है तो उसमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है वो वन वे एक मेकनिज़म है कि जो डोनर है वो तो गिफ्ट देगा वो इमदाद करेगा वो पेमेंट करेगा लेकिन रिटर्न की वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता लेकिन गिफ्ट एक्सचेंज में आम तौर पर ये होता है कि जब किसी को आप गिफ्ट देंगे तो यहाँ उससे वापस गिफ्ट की भी तो रखते हैं तो ये बुनियादी इसमें फ़र्क है थैंक यू वेरी मच